Ben biraz e, sırra kadem basmıştım eski dilde. Yok olmuştum de anlamına geliyor. Gözden uzak olmuştum. Fakat bilmiyorum sizde bir ballık mı var? <gülüyor> e, ben biraz şanslıyım. Ben de kadar. şanslıyım da yani en sonunda buraya geldim. E, i̇kna ettim i̇nanın, sizi. İnanın ben saklanıyordum. E. Yoktum ortada. Fakat bilgi öyle bir şeydir ki zekatı vardır bilginin. Evet. Şey etmek zorundayım. Bundan zekat vermek zorundayım. Evet. Yani evet. Üzerinden gitmek zorunda. Evet, mutlaka o bilgi bildiklerinizle paylaşmak zorundasınız. Evet. En evet. güzel paylaşılan şey bilgidir. Yani i̇badetler bizle Allah arasındadır. Namaz kıldım, oruç tuttum vesaire. Evet. Bilgi öyle değil. Bilgi evrensel bir ibadet. Paylaşım. Böyle bir şey yani. Çok değişik. Evet, sevgi değer kaptanım bugün Kadir Gecesi. Evet. Ee, Kadir Gecesi önce şunu sormak istiyorum. Kadir Gecesi nedir? Ee, hangi manaya geliyor Kur'an'da Kadir Hı. Gecesi'ni anlatırken? Evet. Ee, bunu bize açıklayabilir misiniz? <gülüyor> ee, Estağfirullah, Bismillah. Hoppacık Bismillah demeyeceğim Hop, bu sefer. Hoppacık Bismillah. Ya, diyeyim, peki, diyeyim. Tamam. Çünkü çok sevdiler onu. <gülüyor> Hoppacık Bismillah diye başlamamı çok sevdiler. <gülüyor> Bir de e, bunu soruyorlar. Evet. Bunu bir e, okuyucumuz Türklük ve Müslümanlık üzerine konuştuklarımdan çok etkilenmiş. Bunu bana elleriyle aldı. Aa, ne Kendisine güzel. çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> ve bunu gururla taşıyorum. Evet, çok ne güzel mutlu Türk'üm diyene. Evet. Olay bu. Evet. Evet. Ee, soruyu ben tekrarlıyorum ha, ben o zaman. Alıyorum, ee, tamam. Kadir Gecesi nedir? Evet. Ee, Kadir Gecesi'nin manası nedir? Çünkü bugün... Kadir Gecesi programımızın evet, evet. ilk kısmını buna ayırdık. Ayırdık. Sevgili evet. Değer Kaptanım buyurun. Kadir Gecesi şudur. Kudret anlamına gelen bir kelime. İktidar anlamına gelen kelime. Kökük K, KDR. KDR. Kader anlamına gelen bir kelime. Allah kader etmesi. Yani Allah her şeyin üzerine yazan tek kişidir. Onun üzerine kimse bir şey yazamaz. Kader budur. Bu kader olandır. Evet. Kadir Gecesi denmesi yanlış onun hı. ayetin hı hı. başına. Ama Kadir Gecesi önemli olduğu için öyle denmiş. Evet. Neyse onu seçmişler. Biz de ona sadık kalalım. Kadir Gecesi birinci özelliği şu. Kur'an-ı Kerim'deki tek mübarek gecedir. Evet. Hani o kadar üç aylarda diğer geceler var ya. Yani, diğer kandiller falan. Yok. Onlar, Öyle bir onlar, şey Kur'an'da geçmiyor. Tevatür onlar söylence Hı-hı. yani yalan yanlış hadislerle tabii beslenmiş evet. o Emevi döneminin akçeler parayı veriyorsunuz onlar yağıyor hadis evet, yağıyor. Kandiller evet. sonradan peyderpey e, evet. İslam'a e, araya sıkıştırılmış <gülüyor> evet. e, geceler. E, fakat evet. Kur'an'da evet. e, Kadir Gecesi apaçık bir şekilde evet. yani ayette indirilmiş. Ben şimdi indirilmiş. bir ukaralık yapayım çünkü aydınlanmak zorundayız hepimiz. Şöyle ki, e, peygamberin doğum yılı, bakın çok önemli, 571 olabilir, 570 olabilir ikisinden biri. Evet. İkisinden biri. Evet. Peygamberin doğum tarihi belli değil. Birisi demiş ki, Rebu'yla Evelay'ın 12'si. İyi de bu aylar durmuyor, d- 4 dönüyor. Öyle değil mi? Evet, sürekli. Yani Ramazan nasıl, ya da oruç nasıl 11 gün öne geliyor değil Hı-hı. mi? Bayramlar. Ay takvimini kullanıyor Araplar zaten. Evet. E şimdi o da yanlış. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Hani ben mesela 14 Şubat'ta doğdum. Bu sahiden espri değil. Hı hı. Çünkü sevgi burcuyum ben. Sizlere sevgilerimi sunuyorum. E, 14 Şubat'ta doğdunuz. Evet. Benim şimdi e, 6 sene sonra nasıl oluyor? 33 sene. Yarısı 17,5 sene. 17 sene sonra Kışın ortasından yazın göbeğine gelme mümkün mü? E, 17 Bu nasıl doğum günü? Sonra Arap takvimine göre yazın ortasında doğum günü kutlamış olacak. Evet, demek ki Efendimizin bir tabi mevlit kandili deniyor. Mevlit do- doğum demek, velet Hı-hı. kökünden geliyor. Valide kökünden geliyor. Velet doğrulan, e, valide doğuran anlamına geliyor. E, o ayrı bir şey, orada dursun. Yani biz e, peygamberimizin Gerçekten bilmiyoruz doğum tarihini. Evet. Yılı bilmiyoruz. Zaten o Ayı bilmiyoruz, biri bilmiyoruz. Araplar da herhangi bir doğum secelesi veya tarihi tutmazmış o dönemde. Tutmuyorlar. Yani Orada Araplar. sözlü şey var, ezber var. Sözlü evet. ezber var. Ola ki zaten Peygamber Efendimiz de zaten babasız doğmuş ve annesi de 6 yaşında öl, ölmüş. O 
Buna göre de hani tutmaları da biraz çöl. zor gözüküyor. Gene meçhul. Bunlar sadece Abdül Talip, Ebu Talip ve Abdül Muttalib'in e, şey e, naklettikleri. Hı hı. Biz şimdi bilim adamıyız. Hı hı. Tabii ki hı hı. E, İslam'ı seçerken, severken onun doğru olmasını istedik. Her şey doğru olsun diye. O yüzden bunu söylüyorum. Şimdi Peygamberimizin e, adet olmuş, mevlid kandili diyoruz, doğum kandili deyip ben de, ben de vesile olsun diye Allah'la aramızda bir e, ilişki daha da olsun diye, bir lebek tut elimden daha yaratılsın diye ben de kutluyorum bunları. Fakat doğruya doğru böyle bir gece yok. Yani. Ya böyle bir gece yok. Evet. Zaten Kur'an'da da yok. Evet. Kaldı ki şimdi sakın gülme buna. E, hangi yıl, hangi ay doğduğunu bilmediğimiz evet. Efendimizin evet. Hz. Muhammed Efendimizin selam selam bu bilmediğimiz kişinin ana rahmine düştüğü gün de var. Bu nasıl oluyor? İşte nasıl hesaplayacaklar onları? Bu yani e, Bilmiyorum ama çok zor bu, bir olasılık ben hesabı. Ben Müslümanlığın böylesini istemiyorum. Evet. Neyse sadede gelelim. Evet. Ee, allah Teala bütün Kur'an'da 6600 küsur ayette bir tek ama bir tek yerde bir tek yerde sadece Kadir gecesi olduğunu Kadir suresinde söylüyor. Duhanda da var ama o ayrı mevzu. Evet. O, onda Kadir gecesi kudret olarak değil de e, ikram gecesi olarak, bereket gecesi olarak sunuluyor evet. Duhan suresinde. Şimdi Kadir suresi demek ki koskoca Kadir Gecesi koskoca Kur'an'da bir tek, sadece bir tek gecedir. Kandildir. Başka kandil yok. Kur'an'da geçen. Hadislerde çok bulursunuz. O ayrı mevzu ama demek haşa Allah unuttu falan diyemeyiz yani böyle bir şeyi. Allah Teala bu Kadir Gecesi bu şekilde bildiriyor bize. Tek kandil olarak. Evet. Tek kutsal bir gece olarak. Kutsalmış bir gece olarak. Şimdi bu ön girişten sonra hı hı. Dilerseniz Kadir Gecesi'ni ben e, buradan okuyayım. Kadir Gecesi, e, ben Kadir, Kadir Suresi'ni buyurun. Ha. E, şimdi ben bir baştan okuyayım yoksa tek tek mi anlatayım bunu? E, teker teker tek, tek gidersek. Bunu. O zaman oldu. Estağfirullah, Bismillah. İnna biz evet. e, enzelna indirdik hu onu. Evet. Neyi ama? Fi ki o leyle gece si til kadr. Kadir gecesidir o. Evet. Biz onu Kadir, gecesi. Kadir gecesinde indirdik. indirdik. İşte ayet böyle başlıyor. Evet. Şimdi buna tek tek gideceğiz bundan. Hı-hı. Önce bana tabii şu sorulacaktı, soruldular da. Hı-hı. İnna, biz ne demek? Evet. Allah bir kişi değil mi? Neden biz diyor. Evet. Bunu hep bana sorup duruyorlar. Hı hı. Bunu tabii çok yetişkin büyük insanlar da soruyor. İlahiyatta da soruyorlar. Yani onu evet, evet. Birçok yerlerde de biz diye geçiyor zaten evet. Kur'an'da. Allah kendini evet. anlatır. Evet. Allah ene ben dediğinde tek başlaydı ve adı el evveldi. El evvel. El evveldi adı. Her şeyin en öncesi demek. El evvela. Evet. Her şeyin en öncesi. Allah bir tekti, tek başınaydı. Ondan başka kimse yoktu. yoktu. Onun için Allah ene demiyor, ben demiyor. Evet. Çünkü çift çift yarattı. Yarattıkları önce hızlı, çok hızlı giden melek takvim evreni, hı hı. orta hızla giden ışık evreni, ondan hı hı. çok yavaş bizim evrenimiz olan bildiğimiz madde evreni var. Üç e, fazla üç e, vitesli bir arabaya bindik biz. Öyle diyelim. Evet. Şimdi tabi laf lafı açıyor ama bunu söylemek zorundayım. E, önce Allah melekleri yaratıyor. Hızlı olanı yaratıyor önce. Evet. Takyanlar Dolayısıyla ha, melekler ve karşı gene ben diyor. Fakat Hı. daha sonra cinleri yarattığı zaman hani yeryüzü halife yaratacaksın falan evet. dediğinde cinleri yarattığında Allah biz diyor cinlere dedik ki ya da şahit kıldık melekleri. Evet. Biz oluyor. Evet. Yani kademeden altta şey oluyor. Hı-hı. Sonra insanlar yaratıldığında, Adem babamız yaratıldığında, babamız yaratıldığında bütün 
Allah şahit. Zaten ne diyor Allah? Kendisi için. Hı hı. Tek başına söylüyor. Şahit olarak Allah yeter. Evet. Hiç aramayın başka şahit. Çünkü her şeyi Allah alacak, kabz edecek, öldürecek bir tek kendi kalacak. Bugün mülk kimindir diyecek. Evet. Ve kendi cevap verecek. Bugün mülk vahit tek bir olan ve evet. kahar kalıcı ama kalırken de her şeyi yok etmiş olan Allah'ındır diyecek. O dönemde tabi unutmayalım. Allah tek başta kaldığı zaman bunları konuşacak, bunları edecek. Ama bize dendiği zaman, mesela inna enzellahü e, leyletül kadir dediği zaman, kadir gecesini indirdik dediğinde burada şahitler çok. Allah şahit olarak yeter en üstte. Melekler getirmedi mi ayetleri falan? Evet. Zaten sonunda ne diyor? Tenezzel melaiketi ve ruhu fiha biznihi rabbihim. Evet. Kelle, e, yani neyse min külli emr evet. hı hı. ne diyor ruh ve melekler o gün inerdi inerler diyor sabah kadar bir fecirdir tam yeridir e, der orada evet. Evet. E, peki bu nasıl bir şey olmuş önce inna biz indirdik kimler indirdik bakın bir Allah indirdi melekti indirdi. Meleklerin indi de söylüyor. Ruh indirdi. Evet. Etti mi? Üç şahit. Üç. Biz, evet. hepsi biz. Sonra cinler de orada şahit mi? Cinlere de Kur'an geldi. Onlar Sevgi değerler biliyorsunuz. Onlar da şahit mi? Şahit. Bir insan dahil değil. Çünkü o en son yaratıldı. Evet. En son yaratıldı. İnsan Allah diyor ki biz diyor şunlar diyor şu dördümüz hı hı. dördümüz Kadir Gecesi indirdik diyor. Evet. Şimdi Kadir Gecesi indi. Peki bir saçmalık olduğunu söylerler şu konuda. Kadir e, e, Suresi ve Kadir Kur'an yani gece inmiştir. Evet. Gece inmiştir. Evet ama şeyde mesela Peygamber Efendimiz'e de normalde Hira Dağı'nda öğlen vakti. Öğlenden sonra e, salatı, az sonra. Salatı usta vakti değil mi? E, geçmiş onu. Geçmiş onu. Aha. O zaman ilk ayet iniyor ama e, yani biz Kadir Gecesi indirdik diyor. Kur'an'da Kadir Gecesi indirdik ama... Ama vahiy... güpe gündüz iniyor. Bu nasıl Gün, bir şey? Gündüz evet oradaki... Burada şey... bir çelişki var tabii. Evet. Hemen çelişki açacağız. Allah çelişkiye evet. düşmez. Evet. Çelişkiye düşer biz insanlarız. Hı hı. Şimdi e, sevgi değerler şöyle bir durum var. Peygamber Efendimiz Hira yani Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında ilk e, emir olan ee, İkra bismi rabbike senin Rabbinin yani öğretmenin adıyla oku ayeti indiğinde Rab biliyorsunuz öğretmen de demek mürebbiye terbiye evet. eden de demek bu ayeti söylediğinde dediğiniz gibi öğlenden biraz sonraydı evet ve o e, birinci inişidir Cebrail Aleyhisselam bir daha da inmedi evet. hep yukarıda işler yürüdü Dünya semasında. Evet. Şimdi e, dünya seması anlatmam gerekiyor. Evet, dünya neresidir? Dünya seması evet, neresidir? Evet. Şimdi e, şöyle anlatmak gerekiyor. Birincisi e, çizsem daha mı Tabii, olur bilmiyorum buyurun. ama ya da sonra çizim, sonra anlatayım bunu daha iyi olur. Tamam. Allah şöyle buyuruyor. Arza gireni ve arzdan çıkanı biz biliriz. Evet. Tek tek saymışızdır diye. Ayet bu. Arzda gireni ve arzdan çıkanı. Arzın altında bir yer daha var. Dünyanın altında. Evet. Bu dünyanın içi diye bakmayacaksınız buna. Dünyanın içi falan değil. Bir yer daha var. Bir boyut o, olarak bakacaksınız. Boyut olarak bak, boyut, boyut olarak bakacaksınız. Orada diyor ki oradaki tek bir canlı var. Adı Dabbetül Arz diyor. Evet. Dabbe dip demek. İngilizce'deki the dip gibi. Hı hı. Dip gibi. Dip demek. The dip is derin demek. Air, evet. Hı hı. Evet. E, derin demek. Dip demek. Dabbe de bir varlık demek. Hı hı. Bakın farklı bir varlıktan bahsediyor Allah. Evet. Diğerlerinde insanlara benziyor fakat bir şey farklı. Hı hı. O bir şeyi konuşacağız. Tamam. Demek ki birinci kademede en altta dünya çizgisi varsa şöyle. Hı hı. Bunun altında bir şey var dünya altındaki bir derinlik şöyle var. Şöyle yapalım. Evet da. öyle yapalım. Şurası dünya. Dünya. Evet. Şu kademe. Buradaki kademe şöyle. Evet. Burası. Bunun altı yok. Bu evet burasını buranın adı 
e, dabbetül arzı yaşadığı yer, dip ya dip. yer adı arzın dibi. Arzın dibi. Yani e, dabbetül arz demek, hı hı. dab dipteki hı hı. arz dünyanın altındaki demek. Evet. Bu böyle bir varlık var Kur'an'da bildirilen. Evet. Burası bizim dünyamız. Burası dünya. Bizim dünyamız. Şurası. Hı hı. Bu dünyanın üstündeki boyut. İşte oraya geleceğim şimdi. Bakın hı hı. nasıl ki burada bilmediğiniz boyut varsa dünyanın üstünde dünya seması denen yazabilirsiniz. Dünya seması. Dünya seması denen. Kur'an'da yalnızca, bahsediliyor dünya tabii, tabii, seması. Dünya seması. Sadece Mikail Aleyhisselam buradadır. Evet. Sadece. Dünyanın sahibi olan bir melek değildir Mikail Aleyhisselam. Dünyanın evet. sahibi değildir. Dünya semasının sahibidir. Demek evet. ki Kadir Gecesi'ndeki melek odur. Evet. Hani iniyorlar ya sabaha kadar. Evet. Bu Mikail Aleyhisselam. Bu dünya seması dediğimiz yer nasıl bir boyut? Evet. Nasıl bir yer? Şimdi bunu da göremezsiniz. Bunu da göremezsiniz. Bunu görmeniz için burası üç katlı değil mi? Evet. Şimdi kırmızıyla bir şey yazar mısın? Tabii işte. ki. Buraya kırmızıyla bir şey çek. Hı hı. Bir, iki, üç, dördüncü boyuta gel. Şey, dördüncü kata geldik. Hı hı. Buraya yazacağımız şey e, Sidret-i Müntaha. Boyutların bittiği son yer. Ee, Hz. Cebrail'in bulunduğu bölge burası. Orası kapsamıştır, kaplamıştır, oradadır. Sidret-i Müntaha. Evet. Sidre, tabii bir anlamda sedir ağacı. Fakat cifirde öyle değil tabii. Farklı. Müntaha son sedir ağacı. Evet. İngilizcesi sedir. Mesela sedir forest, sedir ormanları gibi. Evet. Bunlar bütün dillerimizde olmasının sebebi Sanskritçe olması bize olması. yardım ediyor. Evet. Yani arz da mesela İngilizcesi earth, hı hı. earth, arz, evet. Almancası erd, bir erde. Evet, evet çok yani. benziyor evet, evet, zaten evet. Sanskritçe kelime. Sanskritçe yüzünden hep biz aynı dili konuşuyoruz. Evet. Sanskritçe nedir? Hazreti Adem'de miras kalmış bir dildir. Tek hı hı. dil konuşulurdu eskiden. Evet. Şimdi buraya geldik e, dört, dört numara oldu burası. Evet dört numara. Birinci katman, A- ikinci katman, dünya, dünya üçüncü seması, katman, Sidretül Müntena. Evet, Müntena. Müntena. Son, yani şey. Cebrail'in olduğu, Cebrail'in olduğu yer. Cebrail'in olduğu yer, Mikail'in olduğu yer. Hı-hı. Melek yok burada. Dünyada ve arzın dibinde melek yok. yok. Bu, demek ki burası meleksiz bölge, burası melekli bölge. Evet, üst kademeler. Evet. Şimdi bu yedi kademedir. Bunun Hı-hı. üzerinde, evet. e, yine kırmızıyla mı yazalım? Kırmızıyla yazalım. Sığdırabilecek miyiz bilmiyorum. Bir kat yapalım. Tamam. Şuraya da bir kat daha yapalım. Hı-hı. Şöyle. Evet. E, burası peygamberimizin gittiği yer şey miraca. Evet. Bundan sonrası devam ettiği yeri yapıyoruz. Hı-hı. Buraya koyacağımız şeyin adı Levh-i Mahfuz. Levh-i Mahfuz. Evet. Levh, levha demek ya da işte büyük defteri kebir falan demek. Mahfuz hem e, muhafaza edilmiş hem de hafıza belli olan bellek, bellek sistem var. Evet. Bakın devir muhafız ben size söyleyeyim. E, bilgisayarlar manyetik e, üzere çalıştığı için levhtır onlar. Levha, tablet ya, evet, gibi. Evet evet tab- yani levha üzerindedir evet. onlar. İçindeki e, şey Adı sistem... üstünde levha zaten. Levha evet, kelimesi evet. buradan geliyor. Evet. Bir de e, elektromanyetik levhalardır onlar. Küçük küçük levhalar vardır evet. içinde. Mahfuz, hafıza, bellek demek. Bir evet. bilgisayara kadar geldik burada. Evet. Şimdi burada inen Kur'an da hı hı. bu Kur'an aynı Kur'an değil. Bu adı ana kitap. Burası ana kitap. Evet. Bu buradan, burasının adı ana kitap. Evet. Şimdi buradan ana, ana kitap, kitap diye yazalım. Evet. Bütün bu kitap için hiçbir şey Allah eksik bırakmamıştı. Evet. Her şey buradadır. <gülüyor> Diğer kitap Hı hı. Bu meleğe verilir Cebrail Aleyhisselam'a. Evet. O kendi de gelebilir. Buraya gelir, kendisi gelir. Bazen de Mikail Aleyhisselam indirmiştir hı hı. Kur'an'ı. Dini bilgisi olanlar bilirler. Evet. Bazen de Mikail Aleyhisselam indirmiştir. Hepsini Cebrail indirmedi yani. Mikail tabii, tabii. Bazen, da indiriyor. Bazen. Evet. Hani özenmiştir. Ben de indirebilir miyim diye. <gülüyor> evet. Ondan sonra. E, şimdi burada, burası bakınız. Şu dünya seması var ya. Evet. Gece. Gece. Buranın adı Gece. Ha, burasının ismi Gece oluyor. Gece. Yani dünya semasının olduğu yerin ismi gece. yazalım. Burası gece. gece denilen yer. Yani evet. Kadir Gecesi dediğimiz yer dünya seması. Evet burası. Evet. Bakın bu gece. Burası gündüz. Gündüz. Dünyada yani, gündüz evet, temsili. Evet mesela saat 2 civarıydı. Evet. Öyle diyelim. Gündüz evet. saat 2 civarı. 
Burada arzın dibinden daha henüz bir şey yok. Evet. Böyle bir şey yok daha. Buraya sonra değineceğiz. Hı hı. Daha betül arz kimdir? Konuşuruz evet. onda. Ayrı bir programda. Olur. Ben de laf çok diyorum ya. Evet. Siz merak <gülüyor> etmeyin yani. Şimdi Levi Mahfuz'dan indirilen, hı hı. kime indirilen? Cebrali indirilen. Evet. Mesela burada kitapta şu yazılı. De ki gol. Sizzet-i Müntahar'da Cebrel alıyor. Cebrel de teyplemiş ya. Hı hı. O da kul demek zorunda. Evet. Tape evet, dediği tape için. Diyor. Aynen nasıl evet, aldıysa öyle, öyle. iletmek için. Buraya iniyor yine aynı tape. Evet. Buraya getiriyor. Dünya semasında bu sefer Bilkayr Aleyhisselam Dekir diyor. Hı hı. Sonra peygambere iniyor. Peygamber diyor ki Dekir. Hı hı. Vallahi mesela o Allah gibi evet. bir tanedir evet. falan gibi. Hepsi Dekir'i getiriyor. Evet getiriyor Ama yani. Dekir'i söyleyen kaynak burası. Evet. Lef-i Mahfuz'dan evet, evet. geliyor. Peki kaptanım bir sorun var. Ee, Kur'an e, Lef-i Mahfuz'dan dünya semasına indirildi. i̇ndirildi. Dünyaya değil mi? Hayır. Dünyaya dünya değil. Seması indirildi. Dünya semasına indirildi. Bunu Peki şey... Peygamber Efendimiz vahyi dünya semasında mı alıyor? Onu tabii açmam lazım. Hı-hı. Şöyle açmam lazım. Ee, Tevrat bin cilt, her biri bin e, levhalar bin halinde. sayfa olan biner sayfa olan bin, olan e, bin cilt halinde bir defa da indirilmiştir. Tek bir seferde Buraya. tabletler halinde yine dünya semasına e, indiriliyor. Buraya indiriliyor. Evet. Buraya indiriliyor. E, Kur'an ve kitaplar iki türlüdür. Birisi Hı-hı. kitap ketebes kökünden. Evet. Bir de hitap ya da hita, hitap yani. Hitap. O da he he hı hı hitap. Ta b kökünden yani Hı-hı. te b kökünden. Şimdi, hitap örneği olarak da Hazreti İsa sanırım. İncil. İncil, evet. İncil hitaptır. Kitap olmamıştır, hitaptır. Ha. Yani ha. orada onu kitaplaştıran biziz aşağıdaki. Evet. Anlamayan insanlar biz onların neyini anlıyoruz ki evet. hiçbir şeyini. Demek ki e, asıl İncil bir defa da buraya indirildi. Evet. Şuraya. Dünya semasına. Şimdi Kur'an'da sıkı durun. Hı hı. 23 yılda yayılan Kur'an bir defa da buraya indirildi. Yani bir, bir, bir, tek defa, gecede, bir gecede bir tek gecede evet. çünkü Kur'an'ı perakende parça parça demiyor hı hı. inna biz hani evet. şu katlar şu melekler hı hı. şu aşağıdaki biz yani burada da esfeli safir hı hı. yani sefil yaratıklara indirilen bu şey bir kere de inmiştir bir defa da dünya semasına iniyor Kur'an. evet bir kere de evet. ne, nasıl anlıyoruz onu Hu, onu evet. bakın Onları deseydi ayetler falan filan olacaktı. Hu dediği için o demek. Hı hı. Hu dediği için yek para tek parça bir kere de indirildi demek. Evet. Tek Burayı. parça olarak tek indiriliyor parça. dünya semasına. Kadar. Evet. Şimdi tabi bunun üstü de var. Evet. En üstte mesela bir dakika bir iki üç burası orta çizgi oluyor dört beş. Şimdi en üstte arş yazar mısın? Bu Burası. burada bir boşluk bırak. Şuraya arş yazıyor. Yok yok yok bir yukarı. Bir yukarıya. Ha. Şurayı boşluk bırakıyorum. Onu bırakacaksın çünkü şimdi anlatırsam. Tamam şimdi arş yazıyorum evet, buraya. Evet şimdi anlatırsam programa sığmaz burası. Tamam. Burası Allah'ın olduğu yer. Arş. Evet. Hı hı. Ya da anlatayım. Böylelikle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evet. katman. Evet arş. Burası arz. arz. Neden arzdan arşa demişim? Hı hı. Neden arzdan arşa demişim? Arzdan 7 arşa. katı Yedik, anlatmak, anlatmak için. için. Yani arzdan arşa, bunun tabi mani alemdeki karşılığı nedir? Haktan halka, evet. Allah'tan işte sizlere, herkese evet. paylaşıyoruz evet. bu bilgimizi. Evet. Bu da böyle. Burasını sonra anlatacağım size. Burası çok önemli çünkü. Hı hı. Ee, nasıl önemli? Yani kürsi anlatmam gerekiyor. Kürsi nedir? Hı hı. Buraya yazılmış. Allah'ın kürsisi. Ha, bu Devri Mahfuz kürsinin üzerinde. Hı hı. Kürsi, oraya şey yapıyorsunuz. Ee, Nefi Sur yazıyorsunuz. Burası ayrı bir şey. Nefi Sur. Bu bir e, üflenen bir boru. Evet. Onu da İsrafil Aleyhisselam şeyi yazabilirsiniz. Burada da İsrafil buranın evet. yüreğinin ismi. Evet. Bakın nasıl belli oldu. Ben başta görüyor musunuz? İsrafil, evet. Cemrail, Mikail ne kaldı? Evet. Can alan Azrail. Evet. Azrail o da buraya bağlı. Azrail evet. buraya bağlı. Evet. Peki bir şey sormak istiyorum <gülüyor> burada. Ee, bu dünya seması bu bildiğimiz bizim evren e, bildiğimiz kainat e, e, bu şeyde dünya dediğimiz yerde evet, evet bir, yani o sonsuz diye tasavvur ettiğimiz bizim 
işte göklerde <gülüyor> uzaklıklarını ölçmeye çalıştığımız yer. Evet. Bir yüzey. Yer dediğimiz yer. Bir, evet. yüzey. bir yüzey. Evet. evet. Bir yüzey iki boyutludur. Evet. Bunlar üç boyuta girdi. Evet. Bunlar buradan sonrası. Bir yüzey iki boyutludur. Mesela dünyanın şeyi var ya küre haritası var ya. Evet. Ne deniyor ona? Dünya. D- dünya şeyi. Küresi. Yani atlası küresi atlası. neyse. Ona dikkat edin. Onun üzerine mesela bir bez yapıştırın. Hı hı. Sonra açın bezi. Göreceksiniz iki boyutlu. Evet. Çünkü kürenin içinde yaşamıyoruz biz. Bu çok önemli. Biz kürenin içinde yaşamıyoruz. Kürenin üzerinde yaşıyoruz. Evet. Şimdi aynanın içindeki derinlik gibi. Derinliği aldanmayın. Ayna biliyorsunuz tek iki yüzeye bir şeydir. Şöyle bir şeydir. Arkasında bir şey yoktur onun. Sadece yansı vardır. Hı hı. Ya da bilgisayarlarımızda üst üste gelen pencereleri düşünün. Evet. Hepsi, hepsi ama hepsi iki boyutludur. Evet. Üç yok. Üç, evet. üç için buraya müracaat. Şuraya. Evet. Kırmızı bölgeye. Evet. Şu bölgeye. Evet. Evet. Şimdi hangi bölüme girelim? Evet. Buradan e, Kur'an dünya semasına Evet. E, burada Azrail de yazdı. Aha. Şimdi buranın sahibinin adı arzın dibi şey. Dabbetül Arz. Dabbetül Arz. Buranın Sahibin adı zaten Mikail belli, Azrail belli, Cebrail belli, İsrafil belli. Şimdi hı hı. şöyle yazalım. Önce Cebrail, hani meleklerin şey olduğu için peygambere C yazın. Evet. Azrail geliyor sonra, yerde can aldığı için. Evet, Azrail. Bize en yakın. Bakın evet. en yukarıda, en aşağıda. Evet, en yukarıda, en aşağıda. Hemen biraz üstümüzde M var. Mükki Hayri Aleyhisselam. Sonra... İsrafil Aleyhisselam var. Evet. Bakın garip bir şey çıktı. Cami kelimesi e, yani ayınları okumazsanız hı hı. E, cem etmek, bir kainatı toplamak anlamında. Kainatı yedi kat üzerine hı hı. Allah topladı söylüyor. Ha ona dikkat. Burası şey değil. Yedi gök değil. Yedi gök şuraya sıkıştı kaldı. Şuraya sıkıştı kaldı. Şurada. Dünyaya. Buraya. Çünkü gökler ve yerler bir de evet. biz onları ayırdık diyor. Evet. Burası o. Bakın buradan buraya ayrılmışlar. Evet. Bir tek çizgiymiş. Bir ayrılmış. olduğu yer ve kıyametlerin Burası. geleceği Burası. yer sadece şu bölge. Evet, evet. Yani bildiğimiz, evet. bizim gördüğümüz, tanıdığımız evren, gözle görülen, algılayabildiğimiz yer burası. O kadar. Burası. Evet. Bir de bunun altı var. Onu da görmeyin. Evet. Onu da daha sonra konuşacağımız çok önemli şeyler var. Konukları var. Sahibi var oralarında, tamam, sahip yerler. Tamam. Şimdi gelelim bu gece dediğimiz dünya semasına. Hı hı. Dünya seması hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Onu misin? işte, onu Bize vereceğim. Neresi, ha. orası? Ee, biz onu indirdik. İnna izelle hu. Neyi? Hı hı. Kur'an'ı. Bakın Kur'an artık burada değil. Evet. Burada yedi kat. Hı hı. Allah emretti. Kaleme yaz dedi. Hı hı. Yaz dedi. Kaleme yaz dedi. Evet. Kalem yazdı. Hı hı. Meleğe dedi götür aşağı bakayım dedi. Aldı melek getirdi. Hı hı. Şeye, Dünya semasına. Peygamberlere teslim etti. Evet. Biz onu indirdik derken bir kere de hepsi inmiş durumda. Evet. Hepsi. Evet. Cebrail Aleyhisselam külliyen indiriyor. Dediğim gibi bin çarpı bin yani milyon sayfalık rulolar halinde olan Tevrat'ı bile indirmiş. Evet. Bir seferde. Bir seferde. Peygamber'e 23 yılda dağıtılan Kur'an'ı indirmiş. Evet. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Buna kaderin kazası denir. Kader nedir? Benim üç fil yememdir. Hani dolusu et yememdir. Evet. Yani evet. limitin. Evet. Bilgisayar <gülüyor> oyunlarında şöyle şurada evet. can vardır. Evet, ee, evet. O canın canın diyelim. Şöyle hani evet. biter şeyde bilgisayar oyunlarında. Evet. Yani gibi. Allah koskoca fili bana yedirmiyor bir defada. Evet, peyder pey. Peyder pey. Şimdi bir defa da o benim rızkım. Hı hı. O benim rızkım. Rızkın e, öğünlere bölünmesi, sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği, işte o iftar, sahur neyse adı. Hı hı. Bölünmesi de o filin evet. kaderin kazasıdır. Evet. Kaderin kazasıdır. Bu yüzden burada kudret gecesi, bakın dikkat edin. Devletin kadir, evet. kaderin kazası. Kaderin aşağıda kazası. Evet. Buradan bir tane 
sana sana hayatın boyunca iyice bir dinozor olabilir değil mi? <gülüyor> Onu parça parça burada yiyorsun. Evet. Kaderin kazası. Kaderin kazası olmuş. Bunun için olur. bunun adı Kadir Gecesi. Evet. Gördünüz yani mi? insanların nasiplendiği bir gece Gece, aslında. evet. Peki ben burayı niye göremiyorum? Evet. Madem orada melekler. Ama sen melekleri göremezsin değil. Hı hı. Şimdi garip bir şey anlatacağım. Buyurun. Mesela bu dörtlü ayaklı bir masa. Evet. Değil mi? Evet. Buradan görülüyor herhalde. Hı hı. Dört tane ayağı var bunun. Evet. Bunun gönyesi düzgün. Bunun evet. gönyesi düzgün. Bunun gönyesi düzgün değilse, bir açı yanlış verdimse, şöyle verdimse, hı hı. daha sonra gider gider gider gider gider Üç bacağı iner. Evet. Bunu göremezsiniz. Gönye evet. yanlış. Evet. Yani bu bir üst boyut olduğu için hı hı. üç boyutun üzerinde uzay zamanın üzerinde dört boyutun üzerinde olduğu için göremezsiniz. Hı. Yani bir beşinci boyut gibi bir öyle bir şey. Bir yer burası. Yani ben Kadir Gecesi'nin şey dünya semasını neden göremiyorum? Oradaki kitapları neden göremiyorum? İndirilmiş hı hı. şeyleri. Bunun sebebi gönyemizin şaşması. Evet. Masa üç bacaklı, aslında evet. dört bacak. Dört bacaklı. Ama öyle bir gönyemizi berbat etmişiz ki bir bacak yok olmuş ama gene duruyor. Evet. Üç bacak daha sağlamdır biliyorsun. Evet. Fizikte öyledir. Evet. Şimdi dört bacak, şimdi bir bacak yok diye bu bacağı görmüyoruz diye, bu da gö bilmiyoruz görmüyoruz diyemez. Yok diyemeyiz. Bunlar üst boyutlardır. Evet. Bunlar. Her biri bir tek boyut. Ama bir matematiksel olarak hesaplanabilir. Tabii ki, tabii ki. Yani 11 boyutlu süper sicim diyoruz onlara. Hı hı. Süper Biz, sicim evet, evet. kuramı. Burası üniversite Aydın. Aydın Üniversitesi. Üniversitesi şehri. Adnan Menderes Üniversitesi. Üniversitesi. Evet. Herhalde onlardan izleyenler benim dediklerimi mutlaka anlıyorlardı. Evet. 11 boyutlu süper sicim kuramı. Evet. Peki nasıl anlatabilirim onu? Silelim şimdi mi? Yok silmeyelim. Şöyle anlatalım. Bu, bunu Hı. alabilir miyim? Tabii buyurun lütfen. Bakın şimdi. Kalem suresi. Kalem. Diyor ki nun. Nun nokta demek. Arapça. Mesela mim Muhammed demek. Evet. Nun nokta demek. Ha, burada da hamim var. Ha. Ee, bu ayetin evet. başında da hamim evet. var. O ayrı. Onu söyleyeceğiz. Bu katta harfler onlar. Evet. Onlar çok farklı. Mesela bizim bundan önce anlatmamız gereken elif lam mim hani evet. a l m harfleri evet. biliyorsunuz evet. yazan buraya istersen a l m elif lam mim şimdi bakın ayetin devamı şöyle diyor zalikel kitap diyor elif lam mim o kitap ki bu, bu bir kitap ki öyle bir kitap ki o evet. öyle bir kitap ki o diye devam ediyor ayet hı hı. Bakın dikkat edin. Lefi mahfuz gördünüz mü? Evet, lefi mahfuz. Lefi mahfuz. Burada gözüküyor. İşte o kelime. Harfi bu katta da. Evet. Zalikel kitabe yukarıdan indirilmiştir. Evet. Yani bir nevi orada kodları ha, ha, yazıyor. Evet, evet. E, kodlarla evet. e, yorumlayabiliyorsunuz. Evet. Yani yani. Mesela NATO yazıyoruz değil mi? N-A-T-O. Evet. Ama biz onun Kuzey Atlantik Park'ta olduğunu biliyoruz. Yani Allah eksik etsin onu. Evet. <gülüyor> Biliyorsunuz bu şu sırada Türkiye'yi çıkarma falan yapmaya kalkıyorlar. Evet. NATO. Evet. Zannedersem <gülüyor> Kıbrıs'a e, asker ve Dede Ağaç'a asker falan getirmişler. Getirsin hocam ne olacak? Evet. Yani eceli gelen... Gelecekleri bilirsin. varsa görecekleri evet, de var yani. Evet tabii ki tabii ki. Yani seversiniz sevmezsiniz bilmiyorum ama deniz gezmişlerin bu gayretleri boşa gitmesin. Evet. Bilmiyorum ama gitmesin boşa. Doğru söylüyorsunuz. Yani yazık bir insan var. Boşuna mı evet. öldüler? Zaten NATO önceden beridir e, zoraki dayatmalarla e, evet. Türk topraklarını sevre geri çekmek, işte Ermenilere tabii, tabii. toprak vermek, işte evet. e, Kürtlere oradan toprak vermek gibi evet. emellerini, arzularını bir şekilde dikte ettirmeye çalışan, evet. güya bizim müttefikimiz olan bir Atlantik evet. Paktı. Yani tabii ki sırtımızdan hançerlemek için evet. yaratılmış bir evet. şey. Onun için geçen programda bu haksızlığa karşı Allah'ın üzerine yazdığı birik istenen hı hı. yani Brezilya, Rusya, India, Hindistan, hı hı. China. China, Çin ve South e, Afrika. Evet, Güney Afrika dediğim karşıt kutup. Evet. Hiçbir şey Allah'tan başka hiçbir şey tek kutup değildir. İki kutuplu oldu. Evet, dünya. iki kutuplu i̇ki oldu dünya. Kutuplu. Şimdi i̇şte iki bağ sahibin iki bağ anlatılıyor işte bu, suresinde. Evet. Evet. İşte bu. İki dünya bağ sahibi, iki, iki kutup sahibi. İki kutup sahibi. Zıt bunlar. 
Bağ evet. kelimesi şöyle geçiyor orada. Bağ, bahçe anlamında almayın onu. Pakt. Hı hı. Pakt nedir? İşte mesela NATO paktı. NATO paktı gibi. Gibi. Bir pakt. Başka evet. paktı. Evet. Gibi düşünün. Pakt dediğimiz zaman onların hı hı. bulunduğu bir kampüs vardır. Kampüs. Bir kampta hı hı. o kelime kampüsü. Kampüs. Evet. Kamplaşma. Hı hı. Kelimenin kökü kamplaşma. Kamplaşma. Kamplaşma hep pakt deniyor. Evet. Bu pakt, bu pakt. Bunlara da Kur'an'da İki bağ diyor. Evet. O iki bağın sahipleri birbirine kavga ediyorlar. Evet. Kehf suresinde de anlatılıyor. Evet, bu evet. Iki çok güzel anlatıyor orada. Evet. Tabii bunlar da güzel konular evet, ama onlar da zamanımız güzel, kısıtlı. Zamanımız olsa şey oralara evet. da girerdik. Evet. Şimdi geldik bir şey. Elif Lan Mime geldik. Evet. Biz şimdi buradayız. Evet. A, Allah Nasıl? zaten. Bakın Allah. Arş. Arş'tan, Arş'tan Allah. Ne Arş. yaptı? Şey... Nefsi sur, İsrafil. Evet, İsrafil'den başladı, buradan Hı-hı. başladı. Çünkü Allah üfürmezse olmaz. Evet. Ben niye bu konuya girmedim anlatayım mı? Hı-hı. Anlatayım hemen. Buyurun. Şimdi evren nokta olarak yaratıldı. Evet. Bir nokta, Big Bang. Big Bang gibi bir evet. noktadan. Big Bang normal olarak genişlemesi lazım değil mi? Şöyle, Evet. ışık konisi denen şekilde. Evet. Öyle olmamış. Nasıl olmuş? Birdenbire... Şöyle gelirken bir alabilir miyim kalemi? Buyurun. Hı. Açayım ben onu. Şimdi bu noktadan evren. Evet. E, şöyle gitmesi gerekirken. Evet. Şöyle bir şey olmuş. Ani genişleme deniyor buna. Hı hı. Bakın buradan buraya ani genişleme. Ani şişme teoremi evet. denilen şey. Şimdi bu. peki bu mana alemindeki karşılığı ne? Ve evren böyle başlamış gitmiş. Hı hı. Böyle gitmiyor artık. Evet. Burada bir nokta var. Nokta birdenbire şişiyor. Genişlemiş. Genişliyor. Şimdi önce nokta. Nokta nedir? Nokta nundur. Nun. Nun. Nun. Nokta. Nun nedir? Küllü şeyin birçok noktadan, koordinattan bir tek tanesi koydum. Nun. Nokta. Nun. Evet. Nokta. Önce nun dediği zaman Allah ol demek. Hı hı. Allah ol dediği de o şey verir, değil mi? Evet. Kün feyekün. Evet. Kün feyekün. Allah ol dedi oldu. Pardon. Bu cansız alem. Evet. Allah ruhundan üflerse genişliyor evet. ve canlanıyor o evren. Evet oradan da e, nefis i̇şte bu, surdan nefis da sur. israfille evet. birlikte üfleniyor. İşte israfil üfledi. Evet. Böylelikle canlılık oluşuyor. Evet tek bir nokta dediğim gibi böyle gideceğine hı hı. geldi birdenbire şöyle genişledi. Evet. Bunu içine bulabilirsiniz zaten. Keşke aşağı arkaya verebilsek yeşil ekrana. Evet. Ama İleriki neyse. programlarda evet, o hazırlarız bunu. Daha hazırlar bir daha hazırlarız. takdim ederiz onu. Şimdi bakın bir noktadan başladı. Nokta ne oluyor Allah oluyor. Ne oluyor cansız. Evet. Eşya. Ona Allah ruhundan üflediğinde, ani şişme uğradığında. Evet. Üniversitelere söylüyorum. <gülüyor> e, ani şişme uğradığında canlanıyor ve hareket ediyor. Burada statik ölü. Hı hı. Burada canlı yürüyor, bir gelişiyor gidiyor. Evet. Böyle bir özelliği var noktanın. Şimdi gelelim buradaki noktaya. Bunu anlattım. Evet. Kaçıyordum bunu anlatmaktan ama anlattım sonunda. <gülüyor> tamam. Gelelim... O geniş başka bir programda geniş olarak tabii, tekrar tabii. döneriz. Evet. evet. Gelelim buradaki noktaya. Levi Mahfuz'a gelelim. Evet. Burada Levi Mahfuz nasıl başlamıştır biliyor musunuz? Nun nokta. Bakın gene nokta. Evet. Nun nokta. Kale bu kalem. Hı hı. E, ve yazdıkları satırları and olsun diye başlıyor. Değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet öyle başlıyor. Şimdi anlatmak istediğim şu. Kalem. Kalem nedir? Bir, bir kere kalem nereden geliyor? E, Saksızca kalamus. Bulabilirsiniz araştırın. Kalamus. Kalamus evet. nedir? Mürekkep balığı. Kalamar. Kalamar. Mürekkep balığı diyor. Kalamus evet, mürekkep balığı. Mürekkep için. demek. Evet. Bu da enteresan. Evet. Allah diyor ki, nun kalem ve yazdıklarına diye çeviriyorlar. Hı hı. Hayır, satırlara ve satır aralarında olsun diyor Allah. Evet. Satır diyor orada. Allah evet. satır diyor. Kaç satır koydum buraya gördünüz mü? Evet. Ve satır aralarında okudum size değil mi? Evet, evet. Satır aralarında okudum. Yani görmemeniz gereken de okudum. Hı hı. Bunu gördünüz ama burayı bilmiyorsunuz. Evet. Şey, bunu, bunu gördünüz ama burayı hı hı. bilmiyorsunuz. Hı hı. Ha cennete bir gün gideceksin, burayı biliyorsunuz, burayı bilmiyorsunuz. Evet. Böyle bir şey. Birer atlayan kondansatör plaketleri gibi hani vardır ya şöyle bir şey. Hı hı. 
Şöyle dolaşır. Evet. Radyoda konda, falan. Kondansatör. Bu odur. 7 kat. Biri sabit olan. Sabit. Aç sabittir. Diğerleri hareketli, değişken kondansatör. Şöyle radyodan biliyorsunuz frekansları e, sevgiler öğrencilerimiz böyle yakalandırı biliyorsunuz frekanslar evet. biraz şey biliyorsunuz. Onunla ilgili bizim resimlerimiz vardı. O resimleri de getirelim bölümü geçebiliriz. Evet. Şimdi şöyle girdik. Neden gündüz gündüz e, öğlenliğin dünyaya inen Kur'an'ın ilk ayeti. Evet. Gece nasıl olur da orada olur? Dedik ki buraya ilk parçası indi. 23 evet. yılda. Hı hı yayılmış olan üç ilk parçasıydı. Burada tamamı buradaydı dedim. Tamamı buradaydı. Bu, tamam buraya indirildi. Olay bu. Ve bunun üzerine arştan başladık. Arş Allah'ın bulunduğu kattır. Evet. Onun üstü yoktur. Yok diye hükmündedir. Yani evet. çünkü Allah'ın olduğu Allah'ın yerde. gaybıdır orası. El evveldir orada. El evveldir. Evet. Oradadır Allah. Evet. Ondan sonra nefis sur var. İsrafil'i evet. anlattım. O melek üfler. Hı hı. Bakın ee, Azrail noktayı koy, koydur, koyduğu evet. zaman Allah, Allah evet. noktayı koyduğu zaman bu nokta olduğu yerde kalırsa cansızdır, yoktur. Fakat Allah ona İsrafil nefis surundan yani nef, nefes demek, hı hı. üflemek demek, nefis surundan üflediği zaman evet. ruh sahibi olup ve hareket ediyor. Evet. Biz böyle doğuyoruz, böyle büyüyoruz. Evren de böyle başladı. Evet. O da evren evimiz bizim. Yani biz bunun içindeyiz. Hı hı. Ayrı bir yere gidemeyiz, özge değiliz. Demek ki biz evrenin içinde beraberce büyüdük, genişledik. Evet, bu bölgedeyiz yani. Evet. Gündüz, gündüz evrenin evet. e, içerse bu bölgeli. Evet, e, evet. Her şey bir noktadan başladı dedik. Evet. Nefis surda bir nokta var. Adı Berzah. Berzah nedir? En dar yer. Şöyle bir kum saati gibi düşünün. Evet. Öyle bir kum saati, öyle bir yer var ki nokta, noktası bundan büyük değil. Evet. Yani diyor ki Allah, biz ölüleri, ruhları evet. e, şeye koruz diyor, e, nefis sur, o Hı -hı. sur borusunun içine koruz. Bir kısmı daha doğmamışlardır, evet. üflenmemişlerdir. Bir kısmı e, doğmuş, ölmüş, buraya alınmışlardır. Aralara bir berzah koyduk diyor. Evet. Bunu yazal buraya, berzah diye lütfen. Kırmızı okuyamıyorlarmış da. Yani kırmızı okunmuyor. O zaman neyse sorun olduğu yer Berzah. E, berzah alemi. Berzah, berzah alemi diye geçer burası. Berzah nedir? Bir nokta. Hı hı. Bir nokta bakın gene nokta. Evet bir nokta. Evet bir nokta. Sonra Sidet-i Müntaya geldik ve böylece gittik. Şimdi bu noktalardan bir tanesi şurada. Eee Lef-i Mahfuz burada. lef Mahfuz'da. Evet. Şimdi diyor ki Allah, nun nokta evet. ve kalem diyor. Hı hı. Kalem. Hı hı. Nokta ve kalem. Ve satırlar diyor. Ve satırlar. Satırlar diyor. Satırın tam karşılığı İngilizce Matrix. Matrix. Meşhur filmi olan. Evet, evet. O yani, da satır evet. satır. Ve satırların bir diğer adı da e, Fransızca Matrice yazılan ve Matris diye okunan matbaalarda eskiden olan Kurşun harfler vardı. Evet, eskiden evet. gazetecilikte e, kurşun harfler vardı. Kurşun harfler vardı. Evet. Bölmelere ayrılırdı evet. bir evet. matriksin içerisinde. Evet. E, o orada da harfler dizilirdi. Evet. O da bir matriks. Evet. Şimdi Levi Mahfuz'da ne olmuş? Bakın burada yedi tane satır var. Evet. Bu satırlar yazılmış. Hı hı. Öyle düşün işte. Evet. Her şey bir noktadan başlıyor. Nokta nedir? Boyutsuz bir tek şey. Evet. Boyutsuzdur. Yani, e, bu üzerine fazla bir şey söylemek gerekmiyor. Allah diyor ki önce boyutsuzu aldık diyor. Hı hı. Hemen noktamızı koyalım şurada bir yere. Biz diyor işte koyalım buraya. Tamam. Şu boyutsuzu koyduk buraya diyor. Evet. Ne var arkasında? Kalem. Kalem var. Evet. Evet. Bu boyutsuzdu. Öyle değil mi? Boyutsuzdu. Evet. Bunu kalemle bir, bir kalem var. Kalemle Şimdi birlikte. bakın noktayı buraya koyuyorum tekrar. Gördünüz mü şurada nokta? Evet. Arkada ne var? Kalem. Bir boyut var. Evet. Arkada bir boyut var. Önce boyutsuzla nokta, nokta, nokta, nokta ve kalem. Evet. Kalem dedi. Şimdi kalemi size gösteriyorum. Kalemi gösteriyorum. Evet. Kalemin arka, kalem bir kitabın sırtı. Bir kitabın sırtı. Siz görmüyorsunuz. 
Fakat ben kitabı çevirdiğim zaman görüyorsunuz. Evet. Noktayla başladı. Bir uzunlukta iki uzunluk oldu. Kare bir şey çıktı veya A çarpı B diye bir şey çıktı ortaya. Evet. Bu ne, nedir? Bu kitap. Bakın kitap. Ana kitap. Evet, Peki bu var. nedir? Bu kitap bir kürsünün üzerinde. Demek ayakları var. Evet. Bir kürsü var yani orada. Ya üzerinde kitap var ama altında dört tane ayak, ayak var. var evet. Arşın dört ayağı orada var zaten. Ah çok güzel evet, oldu. Evet, çok orada güzel var. bir ben, e, ama, şimdi oturuyor her evet, şey. Her şey nereden başlıyor sevgili dost? Bir noktadan başlıyor. Evet. Bir nokta Tek evreni bir yarattı. Noktada. Bir nokta levh mahfuzda kitap olarak çıktı ortaya. Evet. Boyutsuz bir nokta. Birdenbire boyut sahibi oldu. Evet. Noktaydı. Şurası değil mi? Nokta. Evet. Bu sonra noktaydı. şöyle. Evet. Şöyle. Evet. Sonra, sonra buraya bir kitap koydum. İşte elimi kitap kabul edildi. Evet. Şimdi kitabı da gösteriyorum size. Hı hı. Değil mi? Kitap da gözüktü. Evet. Lehf-i Mahfuz. Peki bu kitap neyin üzerinde? Şunun üzerinde. Kürsünün üzerinde. Kürsünün üzerinde. Evet. İşte beş yıl kürsü falan hepsi bunlar. Evet. Hepsi bu. Olay bu. Evet. Demek ki her şey bir notadan başladı ve satır aralarında. Ne olmuş? Önce ne olmuş? Her şey ama her şey şundan geçiyor. Bir nokta. Dikkat. Bir nokta. Bir kalem. Evet. Arapça bu sıfırdır. Evet. Sıfır bir. Bir. Evet. Şöyle şuraya yazalım. Sıfır evet, ve bir. bir. Şu. Evet, bunları yan yana getirdiğiniz zaman şey. matrix oluşuyor. Zaten. Her şey. Sıfırlar her şey ve bu. birlerden. Evet. Sıfır ve birlerden her şey oluşuyor. Evet. Bunlardan. O bizim bilgisayarlarımızın ana şeyi de budur. Sıfırlar evet. ve birlerden oluşuyor. Evet. Bunlardan oluşuyor. Bütün bunlar hepsi bunlar bir şey. Evet. Başka bir rakam yok yani. Ben isterseniz şeyi başka rakam olmadığını ispat edeyim mi? Tamam. Şurası... Hemen bir başka program Şu... yapalım. Ee, siz nasıl isterseniz. Ben silelim bunu. Silelim bunu. bunu. Herhalde bu yeterli değil mi? Tamam yeterli. Aa, önce şey anlatalım. Nasıl indi? Evet bir de soru vardı. O soruyla birlikte anlatalım onu. Ee, soru diyor ki sonra bütün bu işler sizin saya geldiklerinize göre bin yıl tutan o günde onun nezdinde çıkar. Sonra bütün bu işler hangi işler oluyor? Bu? O, o, ondan evvel şeyi anlatmak zorundayım. Bu Kadir Gecesi inme durumuna. Tamam. İnna izellahu onu indirdik, Kur'an'ı indirdik. Evet. Levh-i Mahfuz'u ana kitaptan indirdik. Buraya, önce buraya sonra buraya hı hı. indirdik. Eee manasını, meramını da aşağı sakladık. Evet. Dip. Allah'ın meramını. Evet. Çünkü neden biliyor musunuz? Arşın, arzın dibinde ne var biliyor musunuz? Dabbetül arz var. Onun altında ne var? Arş var. Arş var. Tekrar. Evet, oradan başladı oraya gitti. Evet. Yani tekrar değil. Allah'tan deneyim. geldik Allah'a gittik. Evet. Olay bu yani. Evet. Bunun altında arş var. Evet. Şimdi gelelim şey. Allah'ın meramını bura, burada tutuyor. Tabii. Burada tutuyor. Evet. Yani bu dabbetül arz denen yaratık bu işi biliyor. Evet. Anlatıyor. İşte benim anlattığım gibi. Ya yani beni dabbetül arz gibi düşünün. Evet. İşte anlatıyorum işte. Evet. Öyle düşün Onun yani. Gibi. Onun evet. gibi düşün. Evet. Meram anlatıyorum. Hı hı. Meram nedir? Allah'ın düşüncesi, geçenler. aklından geçenler. Evet. Acaba bu konuda hani tamam herkes söylüyor. İşte, Allah söyle filanca efendiye göre falanca oruç şöyledir. Allah'a göre böyledir. nasıldır? Evet. Allah bu göre, da meram. Evet. Evet. Bu da meram olmuş oldu. Evet. Böyle evet. bir meram da Allah anlatmak istedi. Allah'a göre nedir her şey? Evet. Önemli olan da evet, o Şimdi in, inişine gelelim tekrar. Evet. Bir defa da Kur'an tamamı indirildi. Nereye indirildi? Geceli dünya semasına. Evet. Dünya semasını niye göremiyoruz? Dediğim gibi bir ayak yok. Evet. Var ama yok. Evet. Çünkü şöyle çektik çizgiyi. Hı hı. Böyle çekmeseydik ayağı görecektiniz. Evet. O sonra buna boyut deniyor. Boyutun evet. saklı boyut deniyor. Saklı boyutta Kur'an indi mi? İndi. İnanne ezenâ fî leyleti kadir ve mâ edrake mâ leyleti kadir. İdrak ediyor musun? Edrake. Edrake. İdrak algı, hmm. algı yapabiliyor Algıların musun? Algıların açık mı? Algılayabiliyor musun? Algılayabiliyor musun? Mâ ki o, nasıl bir şey? Leyle geceti kadir. Kadir gecesi ne olduğunu Algı, algılayabiliyor musun? Algılayabiliyor musun? Ve mâ edrake mâ leyleti kadir. Evet. Bakın, Allah durup dururken neden bunu soruyor biliyor musunuz? Neden algıyı soruyor bize? Neden i̇drakı soruyor? soruyor? Allah yemin eder bazen. Bazen evet. idrak eder. Evet. İdrak etmemizi ister. Aklımızı kullanmamızı ister evet. Allah. Mesela der ki e, Fela uksima 
mevakin nücum yıldızların yerlerine yemin Ay, ederim. Ha, yemin ederim. Evet. Bu öyle büyük bir yemindir ki der Allah. Evet, Allah edelim. Allah. Ya diyorsun Allah üzerinde bir mabut mu var da ona mı yemin ediyor? Ha ben evet. Allah üzerinde yemin ediyorum da Allah üzerinde bir Allah olmadığına göre. Evet. İşte bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu aş aynı zamanda burada. Evet. İşte bu. Allah buna yemin ediyor. Evet. Evet. Yani en büyük yer başladığı yerde en küçük vardır. Evet. Aralarda çünkü Allah bize kalp damarımızdan daha yakındır. Evet. Değil mi? Öyle diyoruz ona. Evet. Ne diyoruz ona? Ee, Hablil verit. Hablil verit. Hablil nedir? İngilizcesi söyleyip ya da Latincesini. Hı hı. Cable, kablo. Kablo. Ne kablo diyor Allah? Resmen kablo diyor. Hablil verit diyor. Nedir? Kalp jeneratörüne bağlanan yerin adı. Ben diyor size oradan da yakınım diyor. Evet. Şimdi e, şeyimiz iniyor bizim. Kur'an'ımız indi aşağıya. Evet. Geldi. Sen bunu ne olduğunu idrak edebiliyor musun diyor. Öyle bir şeyler var ki, sırlar var ki diyor. idrak edebiliyor musun diyor. Meram anlatılacak diyor burada. Meram. Evet. Benim kafamda olanlar, aklına geçenler sana anlatılacak diyor. Evet. Özleri, burada. özü. İdrak, bunu idrak ediyor evet. musun diyor. Evet. Yoksa hala aklı kullanamayan sefillerden misin? Hani evet. derim evet. ya. Evet. Öyle bir şey evet. misin? Evet. Ve e, devam edelim. Ve maalesef maalesef devletin kadri Kadir Gecesi evet. hayırın bin aydan daha hayırlıdır. Elf şehri. Elf bin demek. Evet. Şehir meşhur demek. Hı hı. Meşhur. Mesela biz şehirden niçin diyoruz meşhur? Çünkü köy değil orası. Meşhur bir yer. Meşhur bir yer. Ama aynı zamanda ay demek. Evet. Ay. Yani şey tabii gökteki ay kamer değil. Hı hı. Bizim mübarek ay dediğimiz evet. ay gibi. Hı hı. Şimdi bu ay diyor ki 83 yıla bedeldir. Evet. Çok önemli bir şey. Bin ay 83. E, evet. Bin ay, bin ay. 83 Hayırlı yıl diyor. Evet. 83 yıl eder. Bin ay. Evet. 83 yıl eder. 83 yıl daha sonra anlatırız onu. Andromeda ile galaksinin arasındaki paslaşma. Üst üste An- bilme. Andromeda galaksisi ile saman yolu Yol galaksisinin üst üste paslaşması. Üst üste binmesi. Yani 83 yılda bir bunu yapıyorlar. E, bir noktada birleşiyorlar. Evet bakın şöyle birleşme bu. Bu benim elim. Bu da Hı-hı. öbür... İki galaksiyi temsil ediyor böyle. Evet. evet. Böylece. Şimdi evet. bunlar Hı-hı. böyle değil. Evet. Dönüyor, dönüyor. Bu da değil. Dönüyor, evet. dönüyor. Neyse dönüyor, dönüyor. Aa işte bu. Evet. Araları açıldı. Evet. Her şey açıldı bakın. İniyor. Satırlar açıldı. Andromeda galaksisinden iniyor. O dursun. O çünkü çok anlaşılması zor bir şey. Anlatacağım da. Onu da anlatacağım. Ama bugün değil çünkü yetiştiremeyeceğiz. Evet. O yüzden korkuyorum. Andromeda galaksisi bir kenara bırakalım. Galaksi tutulması deniyor ona. Evet. Biz gelelim bir şeye. E, e, bin aydan daha hayırlıdır evet. olayına. Evet. Bin aydan hayırlıdır. Eşit 83 yıla eşittir. Öyle bir gece ki o. Hı hı. 83 yıla eşit. Ya da bin aya eşit. Evet. Bin tane ay. 30 günden 30 bin ediyor. 30 bin güne eşit. Evet. Değil mi? Evet. Yıl olarak da 83 yıla 83 eşit. 83 yılı yapıyor. Şimdi... O gün diyor 83 yıl gibidir diyor. 83 evet, yıl gibidir. Bir tek gece 83 yıla bedeldir. Yıla diyor. bedeldir diyor. Evet. Hani Allah'ın bir günü bin yıldır falan var ya. Evet. Mesela şöyle bir şey anlatayım. Ben e, bisiklete binip gidersem saatte 20 kilometre yaparım. Evet. Motosiklete binersem 80 yüz yaparım. Evet. Rokete binersem saatte 50 bin yaparım saatte. Bilmem UFO'ya binersem Saniyede 50 bin yaparım. Evet. Anlatabildim mi? Bu ne demek? Ben ne kadar hızlanırsam zaman o kadar kısalacak. Evet. Mesela bir UFO. Evet. Bir UFO. UFO demeyelim gene biz gelelim Kur'an'a. Hı hı. Keyf ehli. Hı hı. Yani mağarada uyuyakalanlar. Suret-i keyf. Evet. Hı hı. Bir UFO'nun kaldığı süre içinde kaldılar. Bir UFO hızlandığı zaman Zaman yolculuğu yaptığı zaman bir evet. UFO ya da mağarada uyuyan 7 kişi, evet. köpekleri de 8 kişi. Evet, Keyf tamam. suresindeki. Evet. O kişiler aynı mekanizmadan geçiyorlar. Evet. İkisi de bir kubbe altında, bir kapalı sistem içinde, kapalı devre içinde. Her evet. ikisi de. Evet. Onlar mağarada kapalı, şey, muhafaza altına alınmışlar. Bu da UFO. UFO evet. için şeyi bulabilir misiniz bana? 
Nur 35'e. Nur 35'e hemen. Hemen, hemen e, bir bulalım varsa. Nur 35'e gelecektir şimdi. O gelince ee, anlatayım aha. o zaman. Tamam. Şimdi gelelim bu 83 yılda oluyor bu işler. 83 yılda. O gün ne olmuş? Devamını anlatayım. Elfi şehri. Tene zelül melaketihi. İnerler melekler. Melaketi bütün melekten inlerler. Evet. Bütün melekler inlerler. Melekler ve ruh. Hayır. Ve... Önce melekler inerler. Melekler. Evet. Melekler inerler. Hı hı. Ve ruh tekil. Melekler çoğu ruh tekil. Ruhlar değil. Ruh. Ruh, zaten ruhlar yok. Ruh. Allah üflediği kendi ruhu. Evet. Hz. İsa üfledi, üflediği bana üflediği nedir? Hani evet. doğuyor mu ya? Evet. Ana Ramin üflediği nedir? Ruh. Kendi ruhu. Kendi ruh. Bizim ruhumuz yok. Biz evet. emanetiz Allah'a. Evet. Evet. O, onun ruhunu almış yürüyoruz onlar. Hem yani bir balon gibiyiz. Hani köpük balon vardır ya, hı hı. üfürürsün evet. gider işte öyle bir şey. Dolayısıyla ruhlar kelimesi de aslında yanlış Yanlıştır. bir kelime olmuş oluyor. Bakın nasıl ki Allah'lar olmazsa ruhlar evet. da olmaz. olmaz. Ruh. Ruhlar alemi, ervahı evet. alem. En büyük hata, ne kadar büyük hata bu biliyor musunuz? Evet. Tektir ruh, tektir. Allah da orada ispat ediyor. Bu tektir diyor. Ve tek bir ruhtan bahsediyor. Bu arada e, Nur Suresi 35, Allah semavatü arzın nurudur. Evet. Nurunun temsili sanki bir mişkat, içinde bir misbah, misbah bir sırçada, sırça sanki bir kevkebi dürü, bir inci yıldız, mübarek bir ağaçtan tutuşturulur. Tamam, çok güzel. Şimdi bu, bu, evet, devam edelim, bitirelim işte ise. Bir zeytundan ki ne şarkıdır ne garbi, evet. yağı hemen hemen ateş dokunmasa bile ziya verir, nur üstüne nur, Allah nurunu dilediğini, dilediğini hidayet, duyu, hidayet buyurur ve insanlar için meseller, darp eyler. Meseller, yani misaller, şu yazdıklarım gibi. Evet, bunlar da bunlar misaldir, misal, evet. evet. Allah her şeyi e, alimdir. Evet. Şimdi orada ne anlatılıyor biliyor musunuz? Tabii sorarsanız orada Buyurun. lamba anlatıyor. Evet. Anlatılıyor. Lamba bir cam içindedir. Camın içinde de bir ışık vardır. İnci gibi parlar falan değil mi? Evet. Evdeki lamba. Evet. Edison buldu. Evet. Yani bunu çok e, komik değil mi? Öyle, yani? öyle de diyorlar. Ona çok da getiriyor. Komik. komik evet. evet. Ha, bu kadar basit bir Kur'an ne diyor bak. Yani Kur'an... bir ampul için evet. bir şey mi anlatacak? Evet yani. Burada yani. mutlaka başka evet, yani bir şey var. Hadi anlarım şurada levh-i mahfuz demiş. Anlarım bilgisayarda. Hı -hı. Onu böyle bir şey. Neyse gelelim o yedi anlamı vardır biliyorsunuz Kur'an'da. Evet. Her şeyin yedi anlamı vardır. Nereden biliyoruz bunu? Kur'an nurdur diyor Allah. Nur demek beyaz ışığı. Evet. Sonra ona diyor ki iç içe katlanmış yediği verdik. Sana evet. and olsun bu Kur'an'ı hı hı. ve iç içe katlanmış yediği verdik diyor. Evet. Septi mesani. Evet. Septi mesani. Septi, mesani. Septi yedi. Mesani tayf demek. Evet. Hani şey diyoruz ya yedi Iş, renk. Işığın Bana... tayfı oluyor. Evet. evet. Yedi renk oluyor. Kur'an da yedi renk. Evet. Biz her birini alacağız konuşacağız bunların. Evet. İleriki programlarda Bunların da ikinci, evet. üçüncü, dördüncü, beşinci anlamı var. Ben birinci Manada, anlatıyorum e, Bu birinci manalı. Evet. Bu evet. arada ayet şöyle devam ediyor. E, e, Nur'un ala nur. E, i̇şte meseller, biz onları insanlara anlatıyoruz. Bilenlerden başkası bunları anlamaz. Evet, bilen, alimlerden başkası bilmez. Evet. Tabii herkes alim şu anda. IŞİD'de evet. şey var, bir tane Bağdat'ı var. En büyük alim sayılıyor dünyada. <gülüyor> Şu anda başa kellesine şey koydular, para koydular, ara, ya, ava evet, çıktılar. Evet. Bakar ne, mısınız? Ne kadar basit. Ne işte, büyük ne, alim ya. Yani. Bak gidip elde ayar öpsek de bize bulaşsın. <gülüyor> Halimlik. <gülüyor> yani. Çok Halimlik şey olmuş oldu. Halimlik son nefeste insanlara verilir dostlar. Evet. Allah'ın, Allah alimdir. Kendi adını, <gülüyor> alim olan adını son nefeste verir. Son <gülüyor> nefeste. Son, son nefes insan son nefesinde alim olduğunu fısıldanır. Fısıldanır, o bilmiş kadar, olur. O kadar. Evet. Ondan yani, önce kimse Evet. E, i̇şte ben kaptan, çok alim adamım. Boş versene. Nereden biliyoruz? Evet. Kanıtı var. Ben cennet benim canım. Cebime koydum tapıyor. Nereden evet. biliyorsun? Yani. Ben mi? Benim gidecek kim söylüyor? Evet. Hayır, yok böyle bir şey. Evet. Herkes parselledi gidiyor cenneti. Bütün evet. tarikatlar, barikatlar hepsi evet. aldılar gidiyorlar. Evet, cenneti. Evet. Herkes kendine göre bir din tutturmuş. Ve e, gidiyor. gidiyor. Evet. Şey, Tabi cepte. Evet. Arsalar. Her, her şey cepte. Cennet arsaları cepte. Cennet arsaları cepte. Evet. Ya evet. ben onlara bulaşmak istemiyorum. Çünkü hakikaten hakikaten peygamberin 
peygamberin doğum tarihini bilmeden ana rahmine düştüğü günü anlatıyorlar bize. Evet, Nasıl yani. bir şey bu ya? Sen kimsin ya? Sen bir şöyle bir kameralar mı vardı bilmiyorum. O gün çektiniz resmini. Kayıt mı vardı? Kayıt mı vardı? Nereden biliyorsun sen bunu? Neyse ben bunlara evet. dokunmayacağım. Evet. Bunlar İslam'ın çileleri. Evet. Ee, rahmetli dostum Yaşar Nuri gibi evet. ben de biraz dişli adamım. Hı hı. Öyle her şeyi yalayıp yutmam ben. Evet. Çünkü iki iman vardır. Bir tahkik iman. Bir tahkik iman. Bir de taklidi iman. Anadan babadan kalan iman. Evet. Onu zaten kabul edersin. Evet. İkincisi tahkik iman. Ben bunu soruşturacağım. Öyle iman edeceğim. Evet. Allah birinci kabul etmiyor. Evet. Siz atalarınızı hiçbir hat bilmiyorsalar da mı siz ondan yoldan gidiyorsunuz evet. diyor. Evet. Kaç üç ayette. Ya taklidi iman e, kabul edilmiyor. Yok edilmiyor. annem şöyle namaz kılıyordu, dedem geçin, şunu geçin, yapıyordu geçin, falan. Geçin. Akılla bulmak zorundasınız. Akılla bulmak zorundasınız. Başka çare yok. Evet. Yok. Ve akılla bulanlar için Allah şunu söylüyor. Ya eyvelezle amenu. Ey iman edenlerin tamamı. Ameni billah ikinci imanı yapın diyor. Evet. Allah'a ikinci iman da yapın diyor. İkinci iman da işte bu tahkiki iman. Evet. Yani bilerek. Evet. E, evet. Bilerek onu bulabilmek, evet. anlayabilmek. Evet. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ağabeylerim, babalarım falan var. Kız kardeşim de var falan filan. Şimdi bunlar için de bu 11 kişi için tek Müslüman benim. Evet. Sebebi ne biliyor musun? Taklidi iman değil benimki. Evet. Hristiyan kalmadım. Evet. Araştırdınız. Tahkiki imana Tahkik geldim. Ettiniz. Birinci de zaten imanlıydım. Evet. Onlar da ehli kitap dini değil mi? Evet. Ama şimdi... Gerçek imanı buldu. Tahkiki iman. Tahkiki iman. Evet. Soruşturarak iman. Aklı ikna ederek. Yani yakin olmak, ikna olmak demek. Evet. Yakin, Allah'a yakin olmak. Allah'a olur. yakin olmak, ikna, i̇kna olmak. olmak. Ya yani yakınlıkla demektir. ilgisi yok kelimenin. Evet. Belki de vardır. Ama yakin, ikna olmuş demek. İkna olmuş. Aklınızı ikna edeceksiniz. Evet. Ben o aşamadaydım. Şimdi şey anlatıyordum. Orada anlatılan şey, tamam evet. mı? Bir dış e, mahfaza. Hı hı. Yani aksam deniyor. Bir dış Nur aksam var. Bir evet. şey var, şöyle bir şey var. Onun içinde şöyle bir özel bölme var. Camlı bir bölme. Evet. Camlı bölme içinde şunlar şunlar şunlar var. Yüksek kutuptan bahsediyor orada. Evet. Diyor ki e, yüksek bir kutup vardır, iki kutup vardır. Bir tanesi kutupları ne doğuda ne batıda yetişmiyor evet. diye anlatıyor. Evet. Ne garbi, Mübarek ne Mübarek bir ağaçtan tutuştu olur. Tabii o ağaç bir değil. Zeytundan Bakın bu nasıl ağaç değilse evet. Sidretül Münta o da ağaç değil. Değil. Evet. Başka bir şey. Bu evet. nasıl ağaç değilse o da o değil. Evet. Ağaç kelimesi yanlış kullanmışlar orada. Evet. Ne şarki ne garbi. Evet. Yani ne doğuda ne batıda. Evet zeytin kelimesi orada bir semboldür. Zeyt. Nedir? Zahit. Artı Zahit. demek. Artı. Artı. Evet, e, şeyler e, torunlarımızın ileride yapacağı hı hı. E, şöyle tabak biçiminde olan şu ufolar uçan daireler çan, torunlarımız yapacak bunları çan ileride. Şeklinde. Çan, şeklinde. çan şeklinde bunların üstte bir topuz var hı hı. topuzun e, bu yüksek eksi kutup hı hı. altında bir de insanların Zeyt içinde olan, bulunduğu şey artı, evet, artı evet evet Zahit artı kutup var orada. Burada zaten onu bahsediyor. Onu bahsediyor. Onu bahsediyor evet. Bu nedir? Bu Allah'ın zaman yolculuğu yaptırdığı tek alettir, tek araçtır. Evet. Bu. Evet. Onu o kadar güzel anlatmıştır ki orada. Tabi oradaki kelimelere kapılmayın. Onlar çok zor anlatılması. Şu evet. şunun içinde, bunun içinde, o mübarek kandilde, bilmem ne içinde, onun içinde de bir inciden sanki gözünü alacak şekilde parlamış bir şey vardır. Geçiniz bunları. Ben günü gelince bu programlar devam edersin, ederse hepsi anlatacağım. Aa, çok Onu güzel. da anlatacağım. Ufoları da anlatacağım yani. Evet. Bir, o, e, tabii. Şeyde, Ramazan sonrasındaki İnşallah. bir Allah programda nasip etsin. Tabii. zaman yolculuğuna da, zaman yolculuğu evet. konusuna da girmiş oluruz. Evet. Şimdi oradan dönelim şeye. Ee, ayetimize. Tamam. Melekler. Saydık melekler. Hepsi tamam. Evet. Peki kaç tane ruh var burada? Hiç yok. En tepede. En tepede ruh. O bize üfürüyor. Biz evet. onlarla işi yapıyoruz. Bakın üfürdü. Üfürme mekanizması da bu. Evet. İsrafil ile birlikte. Demek ki ruh tek. Ruh tek. Melekler de çoğul. Melekler ve ruh o gün diyor e, sabaha kadar diyor sabaha kadar iner dinerler diyor. Fecre kadar o gün diyor şenlik zamanıdır diyor. Evet. Peki Meleklerin inmesi nedir? Ruhun inmesi nedir? 
Evet. Bakınız, şöyle bir anlatmak zorundayım. Şu elindeki kalemi yere bırakırsam yere düşer değil mi? Evet. Öyle değil ama. Eğer bu kalem meleklerin elindeyse veya ruh denen eksik kütlenin elindeyse göğe düşer, yukarı düşer. Evet, meleklerin düşmüyor. tamamı arşa düşerler. Evet. Çünkü bizler bizler yere düşüyoruz. Neden? Evet. Ben sarım, ben artı 70 kiloyum. Evet. Ya da kök içinde artı 4900 kilogramım. Kök Hı-hı. içinde. Beni çıkarsan artı 70 oluyor. Evet. Beni hızlandırırsan sıfıra iniyorum. Çünkü enerjiyken maddeye iniyorum. Madde şey maddeyken enerjiye iniyorum. Enerji nedir? Sıfırdır. Sıfırdır. Evet. Öyle değil mi? Evet. Işık hızı bir sayılır. Bir kere bir birdir. Kabul de edilmez. Evet. Öyle durur. C karede olsa birdir o. Bir çarpı birdir. Eksi kütleler evet. takyon olmuş oluyor. Evet. Şimdi daha hızlandırırsanız beni eksi 4900'e gidiyorum. Evet. Nasıl oldu biliyor musunuz? Artı 70'tim. Evet. Bir de benim alt arkamda bir alem daha var. O da eksi 70. Evet. İkimiz arasındaki fark 70-70-140 kilo. Evet. Benim ruhum hı hı. ya da şu kiramen katibin iki tarafta bulunan benden 140 kilo küçükler. Evet. Ondan göremiyorum. Peki aç, açar mısın? Bunu açarım tabii. Şimdi bizim teraziler ne, ne ölçüyor? Sıfır grama kadar. Sıfırla ha, artı. Art, i̇stersen kainatı koy üzerine sıfıra kadar getirebilirsin. Evet, ondan aşağı. Ben başka yok. bir şey söylüyorum şimdi. Bunun altına geçebiliyorsun. Evet. Bunun altına Bu da geçebilir. cebire giriyor. Cebire girdi. Evet. Ya da soyut matematiğe girdi. Evet. Yani şöyle diyeyim sevgili öğrenciler çünkü bana mesaj gönderiyorlar. Aha, tamam. Arkadaşlar, candaşlarım şimdi kök içinde bir bir de çıkar. Çünkü artıdır bu. Evet. Artıdır. Fakat kök içinde eksi bir çıkmaz. Neden? Eksi eksi de çarpı artıdır. Değil mi? Evet. Öyle değil mi? Bu bunun. Evet. Artı artı ile çarpı gene artıdır. Ama bu öyle bir şey ki bu. Bu öyle bir şey ki eksi bir çarpı şunu vereyim ben size. Artı bir. Kalemle. Artı bir şöyle. Bunu bununla çarpmanız gerekiyor. Evet. Tamam. Bunlar okunmuyor değil mi? Hı hı, şu siyahla yazalım. Hı. Şimdi buradaki kişi eksi olduğu için gözükmüyor. Evet. Neden biliyor musunuz? Önce şu yerin dibine kadar geliyor. Hı hı. Aynada ben varım değil mi? Evet. Ben aynadaki kilo kaç kilo? Sıfır gram. Evet. Peki orada bir ruhum varsa, bir melek varsa ne kadar ediyor? Benim aynadaki hayalim kadar. Eksi 70 kilo. Evet. Yani böylelikle o zaman eğer bir eksi 70 kilo da varsa onlara da yer itimi olur. Nasıl bize yer yer çekimi var. Dolayısıyla onlar da yer itimi. Yani dünyadan uzaklaşmış olur. Levitasyon deniyor. İt, yukarıya itilmiş olur yukarıya, yukarıya doğru. Yukarıya atlıyorlar onlar. Evet. O şekilde. Fakat o gün, o gece, yani bu gece mübarek Kadir, Kadir gecesi, gecesinde. Bu gece. Evet bu gece melekler yukarı düşmüyor. Evet. Kur'an söylüyor. Aşağı düşüyorlar. Aşağı düşüyorlar. Bakın melekler ve ruh. Bir tek ruh. Evet. Evet, sadece bu gece özgü. Bu gece özgü. Bu gece özgü. Bu gece 83 yıla bedel, Peki, bin aya bedel yaptığınız her şeyin sevabı var. Şu ya, bunları dinlemeniz de size hı hı. bunları 83 yıl size anlatmış gibi düşünün. Evet. 83 yıldır bunları anlatıyorum size. Hiç evet, durmadan. Çarpı bin oluyor yani. Evet. Bu günkü bu evet. programımız evet. bile çarpı evet. bin gün gibi anlatılmış evet. gibi oluyor. İbadetler siz de Allah arasında. Bana bir faydası yok. Benim de ibadetimiz size faydası yok. Fakat bilim evrensel olduğu için hep bize faydası var ve bugün Allah için ne yaptınız bu gece? Kadir gecesi. Allah için bilim yaptım. Allah'a akıl etmeyi, öğrenmeye, öğretmeye çalıştım. Bunu söylememiz önemli olan. Evet, şöyle de bir soru gelmiş. Kadir gecesinde Kur'an'a göre yapılması gereken mecburi ibadetler var mı diye. Yok. Evet. İbadetler kendinizi şahsi işidir. Evet. Yapın, yapınız. Evet. O kendi kendi işinizdir. Ama şurada iki saati bana ayırmanız, evet. daha doğrusu beni temsil ettiğim Kur'an'a bilim yapmanız, arzdan aşağı Kur'an'a ayırmanız, bunun sevabının haddi hesabı yok. Bunu hiçbir yere koyamazsınız. Evet. Bunu hiçbir yere koyamazsınız. 
Şimdi demek ki melekler ve ruh nasıl inerler bunu anlatmış oldum. Evet. Peki melek indi. E, meleğin inmesi bize nasıl bir faydası olur? Yani dünyayı Bak, inmesi. Bu işte 83 yıllık bir faydası oluyor. Öyle düşünün. Evet. Bin aylık bir faydası var. Her şey binle çarp. Evet. Bizim kayıplarımızı alıyorlar. Alıyor. Bin, binle çarp her şeyi. Evet. Binle çarp her şeyi. Böyle bir şey. Evet. Onu da ayrıca anlatırız. Bize faydası ne olur bu meleklerin inmesine? O gün diyor tan yeri ağrına kadar. Tan yeri burada ağrıyor. Evet. Gündüz dünya. Burada, buradan bahsediyoruz. Kudret gecesinden, Kadir gecesinden bahsediyoruz. Buradan buraya bahsediyoruz. O gün güneş doğana kadar evet. e, bir şenliktir. Bir festivaldir. Bir muhteşem bir şeydir. Neden biliyor musunuz? Siz görmüyorsunuz ama 10 yüz milyon bin tane melek ve devasa Allah'ın ruhu oradalar. Evet. Ve iniyorlar. Aşağı iniyorlar. Hiç inmezler onlar. Cebrail bir kere indi. Farkındasınız değil mi? Bir kere. Bir kere indi ve neyi getirdi? Hangi kitabı getirdi? Daha hangi ayeti getirdi? İkra İkra'yı getirdi. Ki. Bir daha da gelmedi. Evet. Peygamber onu yukarıda Levi Mahfuz'da gördü. Şey, Siddet-i Müntaha'da gördü. Evet. Burada gördü peygamber. Evet. Son 15 dakikamız içerisine girdi. Ben şimdi izleyicilerimizden gelen soruları size aktarayım. Oldu. Onların yanıtlarını bulmaya Ama bu, çalışalım. Bunu sindirdik değil mi? Kadir Gecesi. Anlaşıldı değil mi? Evet. Tamam. Ya anlaşıldı. Oldu. Ee, tamam. Tabii ki e, bunların daha güzel ayrıntıları var. Ee, i̇şte bu, bunlar açılması gereken konular. Ve tekrarın verilmesi lazım. Tekrarının verilmesi ya da, lazım. E, evet. Bilmiyorum ilgili yerler var mı? YouTube'da falan evet, oralardan evet. bakılması e, lazım. Tabii ki bizim e, YouTube'da da bir kanalımız var. Arzdan Arşa diye. Ne güzel. E, kaçıran Bak, e, seyircilerimiz yok ya. Arzdan Arşa <gülüyor> programını YouTube kanalından bunu. takip edebilirler, izleyebilirler. Ee, orada da programımızın devamı yayınlanacak. Aynı zamanda Pazar günü TV'den ekranlarında yine tekrar birlikte olacağız. Öyle Bu program yani banttan tekrar ben yayınlanacak. Ben de seyredim. Evet, evet. Ben söyledim <gülüyor> büyüyünce televizyoncu olacağım diye inanmıyordum. Evet, evet. Olacağım dedim işte. Olmuşsunuz. Oldun mu? Evet, son Ama 15 güzel. dakikamıza girdik kaptanım. Hı. Onun için ben biraz acele ediyorum. Çünkü Olur, sorular olurdu. da baya baya bir sorular geldi. Şimdi ben tamam. mümkün olduğunca e, bu soruları bekliyorum. Aynı başlıklar altında vermeye çalışacağım. Şimdi ayetlerde meleklere ruh miktar, e, melekler ve ruhun miktarı 50 bin yıl olan bir günde ona yükseldiği söylüyorlar. Bakın yukarı düşüyorlar. Evet. Bizim bir günde aldığımız yol, bizim bir günde aldığımız yol bir günlük yoldur, 24 saatlik evet. yoldur. Onlar öyle değil. Onlar yukarıya ivmelenerek düşerler. Evet. Uçmak deniyor buna. Bakın uçmak deniyor. Aslında melekte ve ruh yukarı düşüyorlar, tavana düşüyorlar. Evet. Çünkü eksi bir şeydeler, e, evrendeler. Evet. evet. Saat nedir? Zaman, vakit, e, vakit falan demiyor. Saatte diyor. E, saat başka nerede geçiyor? Şimdi bu konuya e, yani değişik bir yönden bakalım. Somut ve soyut zaman kavramlarına de, denelim. En büyük zaman birimi nedir mesela? Kur'an'da anlatılan hı hı. en büyük zaman birimi nedir? En büyük zaman birimi mutlaka ebediyet. Mutlaka. Evet. Mutlaka odur. Ebediyettir. Hı hı. Mutlaka. Hı hı. Ee, o Allah'ın zamanıdır. Allah'ın zamanı yoktur. Ama bizim onu anlamamızı, idrak etmemiz için bir zaman olması gerekir kendisine de. Evet. Şu bölgedeki zaman adı, şuraya kadar olan zaman adı, şuraya kadar, evet. dehirdir. Bundan sonrası uzay zamandır, şuradan itibaren. Şuradan itibaren uzay zaman. Uzay zaman. Burası. Yani her şey burada bitmiş. <gülüyor> Dar bir batta uzay zaman var. Üzerinde uzay zaman değil, dehir var. Dehir, dehir. öyle bir zamandır. Dehir, <gülüyor> 50 bin yıl olan, yıl olan bir zamandır. Mesela... Bu dehir ne, nasıl bir şeydir biliyor musunuz? Lastik gibi uzar. Bir örnek verip, onlar mağaralarında 300 yıl ve daha 9 yıl kaldılar diyor. Kaldılar. Orada evet. 309 yıl. Yani evet, dehrin içine düşmüş. De, dehrin içine dehrin üstte bile düşüyorlar. Evet. Orada öğlene kadar yatıyorlar, kalıyorlar, uyanıyorlar sonra. O öğlene kadar olan zaman 8 saat olsa 8, evet. 16, 24, 24 saat bin yıl ediyorsa, evet. onun üstte biri ne eder? 300, 300 yıl eder, 309, 309 yıl, eder. yıl eder. O kadar uyumuşlar. Evet. Yani onun için. Böyle bir şey o. Evet. 
Ee, diğer sorulara bakalım. Kur'an şu anda da mı iniyor e, veya inmeye devam mı edecek? Bu ne, ne kadar zaman sürecek denmiş bir soruda. Yani Kur'an inmeye devam ediyor mu bu gece? Mi diyelim buna? Evet. Öyle mi diyelim? Nasıl diyelim? Soruyu düzeltebiliriz. Şimdi, peki bunu not alalım. Neden not alalım biliyor musunuz? Tamam. Bastaten kelimesi. Basit. Hı hı. Evet. Kur'an'da Basit ve basıt diye iki kelime var. Evet. Basit ve basıt diye. O kelimelerden basit kelimesi bildiğimiz şöyle bir şey. Kök içinde birin bir olması gibi. Bir de basıt zaman var. Kompleks, birleşik bir şey. Hı hı. Ee, bunun şu şekilde olması gibi. Şimdi bu hangi ayette hatırlayamıyorum ama S harfi var orada. Evet. Eğer bunu yazıtabilseydik senin soruna çok güzel cevap vereceğim. Hangi? O e, basit ve basit basit kelimesi. ve bastatenle ilgili basit ayetleri. Zaten, evet. Ha, ayet, onları e, biraz sonra e, gelecektir benim e, önümdeki e, şeye bilgisayara. Araf 79 e, bastaten geldi. geldi. O da e, ne hemen diyor gelecek. Da? Ayet geliyor şimdi. Tabi arkaya verebilirsiniz. Araf 69. Oradaki arkaya Hı-hı. veriyorlar mı şimdi? Arkaya Hı. veremiyorlar da direkt burada bilgisayara geliyor. Arkada verebilmek için hazırlıklarımız tam değilmiş herhalde. Araf 69'u benim bilgisayarıma gönderebilir misiniz arkadaşlar? Neyse. Ee, Araf 69. Zamandan çalmamak için söylüyorum. Hı-hı. Orada sevgi değerlerim bir S harfi var. Sat harfi var. Kalın S. Sa diye. Fakat Allah diyor ki bunu ince okuyun diyor. Sin diye okuyun diyor. Evet. İnce. Sat değil sin diye okuyun diyor. Bunu gelecek programda anlatmak istiyorum. Allah bir tanedir, tektir. Her yarattığı ikidir, ikidir. Evet. Mesela bir noktayken büyüdü böyle bir şey oldu. Çiftler çiftler evet. yaratılmaktan bahsediyor. Ee, Allah doğunu ve batının Rabbidir. Allah iki doğunu ve iki batını da Rabbidir. Bu ikiler e, gider. İşte bu ikisi de ikilidir. Evet. Birisi somuttur, birisi soyuttur. Evet. Bunlar böyle gider. Şurada bastaten harfi burada verilmiş Arapçasından. Evet. Bunu kameraya mı tutmak lazım? Evet, Nasıl yapmak kameraya e, tutup Or- orada sin, sin harfini gösterebilirim belki. Şunu şu şekilde verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Peki Veremiyoruz. başka zaman vereceğiz o, o zaman. Başka zaman. Teknik olanaksızlar olduktan evet, zaman teknik, soruları aynen, eleyiniz. Aynen. Tamam eleyiniz öyle soruları. yapalım. Çünkü verdiğiniz sorunun cevabı bastaten kelimesi de yazılı. Evet. Allah her şeyi çift yaratmıştır. DNA gibi. Evet. Müküm diye bir şey yaratmıştır. Mesela hiç farkında mısınız? Zül, sahibi, karn, büküm. Büküm. Karn. Eyn. Eyn de e, iki. iki. İki, büküm, i̇ki sahibi. büküm sahibi, iki zaman sahibi, iki boynu sahibi. Zülkarneyn, Zülkarneyn'in evet, adı. Zülkarneyn'in adı. oradaki cevap işte bu. Evet, Ama bunu teknik zorluktan yüzünden bugün söyleyebiliriz. Bir, daha, bir sonraki programa Bir başka programa erteleyelim evet. onu. Diğer bir soruda bir gecede inen melekler ve ruh bir yıl boyunca mı geri dönüyorlar? Yani bu gece inen melekler bir yıl boyunca mı geri dönüyorlar? Nasıl Şimdi oluyor? oradaki sistem şöyle. Yani okuyucumuzun ya da dinleyicimizin, seyircimizin söylediğine göre şöyle düşünmemiz gerekiyor ama öyle değil. Bir tane kum saati var. Evet. Bin, indi aşağı indi, dibine indi arzın. Evet. Kumlar bitti. Sonra bunu aldım çevirdim. Değil mi? Evet. Yani yukarı çıkmaya başladı değil mi? Öyle düşünün. Evet. Öyle düşünün. Ama öyle değil. En yakınla en uzak birbirine komşudur. Evet. Bunun sebebi nedir biliyoruz? Kara delikler, ak delikler açtığın zaman böyledir. Hı hı. Böyledir. Kainatın bir ucundan bir ucuna. Evet. Fakat kağıdı katladığın zaman bir noktadır. Bir noktadır. Aynı yerdedir. Hı hı. En sıcak en soğuk aynı yerdedir. Evet. En sıcak nedir? Big Bang sıcağı. Büyük patlamanın sıcağı. En soğuk nedir? 273 derece eksi. Yani eksi sıfır Kelvin denen. Evet. Bir sıcaklıktır. Peki en son sıcak eksi 273 ise hı hı. ben bunu eksi 275 yaparsam ne oluyor? En sıcak Big Bang patlıyor. Evet Big Bang patlıyor. patlıyor. Evet. Yani en dikkat edin oluyor. en uzakta en yakın. En sıcakla en soğuk hı hı. en küçük en büyük çünkü Allah çok büyük evet. ama en küçük öyle küçük ki hı hı. işte içimizde yaşıyor. Hani bizde nefes alıp veren bir Allah var bizimle evet. beraber. 
Yani nasıl söyleniyor bize? E, şart namazımızdan daha yakın denen bir Allah var. Evet. Ama o, ben size aynı zamanda şart namazımızdan daha yakın. Evet diyor. ama aynı zamanda yukarıda. Evet. Demek ki Allah hem en küçüktür yanlış anlamayın. Evet. Onun için ben Allah ekber demem. Allah kebir derim. Allah kebir. Bu çok önemli. Allah ekber dediğiniz zaman Allah oraya korsuz bir daha aşağı indiremezsiniz. Evet. Allah kebir derseniz orada kalır. E, şey, e, bir şey, bir her şeyi öyle. kapsar. Evet. Her Çünkü şey Allah kapsar. arşı istiva etmiştir. Arşa yayılmıştır. Evet. Kainatı istila etmiştir. Allah arşa yayılmıştır. Kainata istila etmiştir. Yani içine işlemiştir. Evet. Zerrece hiçbir şey Allah'tan saklı duramaz, kalamaz. Her şey onun hükmündedir. Onun gözetimindedir. Ayetleri Türkçesini verdim. Evet. Uyarınca, bu ayetler uyarınca Allah aynı zamanda burada olmak zorunda. En küçük olmak zorunda. Beni kapsamak zorunda. Ne diyor? Sizin önünüzdekini, ardınızdakini, içinizdekini, dışınızdakini. Her şeyini ben bilenim diyor. Çünkü ben sizi kuşattım diyor. Evet. Ee, sevgili değer kaptanım son 3 dakikanın içerisindeyiz. Maalesef <gülüyor> yine e, süremiz e, bitmek üzere. Gerçekten de size doyum olmuyor. Keşke şurada otursak da demiştim, sabahlara demiştim. kadar. Bu evet. ikinci söyleyişim. Evet. Para doyum olmaz diyorum. Evet evet. Şimdi evet. şakalaşmak zorundayız ki eğlenirken öğrenmek çok güzeldir. Benim mahkeme suratlı bir adam olarak buraya koysanız <gülüyor> ben ne yapabilirim, ne verebilirim ki? Efendim ben filan yerim profe. Bir geçiniz ya geçiniz. Ya bu kibir sadece şeytanda vardır ya. Evet. Biz insanız. Ne, ne kibiri ya? Evet. Biz insanız. E, i̇nsanlar birbirlerine şakalaşarak... Her e, şeyi yaparız. E, hani usulü dairesi derler ya. E, kurallar için her Allah şeyi yaparız. Allah latiftir zaten. Evet, Allah, Allah sahibidir. Latif demek, az önce latife şaka yapmak demek. Evet. Yani Allah latife cennette, yapmak, cennette yapmak. Evet. görecekler var mesela. Evet. Bir, özel bir cennet var Allah'ın görüneceği. Oraya Hı-hı. şey diyor, sabıkın Sabık diyor. Sabıkın. Bu artık şurada. Öbür evet. cennetler burada. Evet. Allah şey, o şurada. Sabikun burada. Burada. Şurada. Evet. Altında. Yani komşu. şeyin arş, Hazreti İbrahim arşla, cenneti. Arşla şey komşu. komşu. Yani şurası Allah'ın arş. misafirhanesi. Burası evet. cennet. Evet. Burada cennetler geçiniz. burada. Orada Allah gördüğünüzde Allah orada tecelli edecek. Hani cemali, şemali neyse suretiyle gözükecek. Evet. Çünkü o sonuçta bir varlık. Bizden farkı vacib bir vücut. Kendi kendine var olan bir şey. Evet. Bizi yaratmakta ol, olduğu için farklıyız biz. Evet. Biz yaratığız. Evet. Şimdi demek ki Allah bize bu durumda gözükecek. Gözüktüğü zaman Allah'ı gene mahkeme suratıyla mı göreceğiz? Böyle bir şey mi bekliyorsun? Hayır öyle bir şey bekliyorsun. Cennette siyah çiçek mi var? Yok. Ben hiç görmedim, duymadım da. Evet. Cennet ibadet var mı? Yok. Bitti. Burada Yazmıyor. her şey burada. Her şey dünya. Bu hologramda, hayal Hologram. aleminde hepsi. Dünyada ibadetler bitti. Orucunu tuttun. Orucu namazını, tutamazsın ki. Namazını kıldın. Orada Hadi yok. cennet oruç tut bakalım. Yan, yanlış, yalan. Evet. Hiçbir zekat veremiyorsun. Herkes zengin. Evet. Her şey bu dünyada. Her şey bu dünyada. Burada şu kadar bir şey yaşadık. Bir günü bir yıl olan evet. o tarafa gideceğiz. Evet. Ya da bir güne 50 bin Ama bu dünyada ne öğrenebiliyorsak götürdüklerimiz de evet. onlar olacak. Tabii. Öyle değil mi kaptan? Evet. Holografik hafıza evet. bizim Allah'ı kavrama şeklimizdir. Evet. Onu da konuşacağız inşallah. Evet. 